ఎడిటర్ అంటే అది ఇవర్ ప్రతిదా నా పేసి ఉన్నారు అమేజింగ్ పర్సన్ నేను ఎడిట్ లేని పాత్ర పీ టైమే పాకమాటారు అప్పుడే ఎడిట్ పోయిటే ఇరుకో అండ్ యూ కెన్ గివ్ ఎమ్ ఎనీ ఛాలెంజ్ పిన్ని కాన్సిడర్ థ్యాంక్స్ నా వెల్ గివ్ ద మైక్ బ్యాక్ టు ద ఎంసి అండ్ వీ కెన్ గో హెడ్ విత్ ఈవెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఎవ్రీబడి యూస్ కమ్ యూ ఐ డెఫినెట్లీ నీడ్ యూ బ్లెస్సింగ్స్ ఉంగ వార్తకల్ కండిపా తేవే థ్యాంక్ యూ అనేవరకు మొడకం కొంచెం లేట్ ఆయించి మనకి నేను వెళ్ళారు ఇంత పడం ఎదురు వినయ్ ఆటర్ మిలే ఇంద నరే ఇంద పడతల అడికుంబోదు రొంబ సంతోషమా ప్లెసెంటా రొంబ క్యాషులా పన్న పడాదే ఏన అలెక్సర్ వంది అందలోకి మనల మెంటలీ ఫ్రీ ఆ వచ్చేపారు ఎందో డిస్టర్బెన్స్ ఇర్కాదు ఎండా సొల్లంబోదే కాచీ వెలికి సొల్లంబోదే ఒక కోళంద కిట సొల్ర మరి అడగ పొర్మియా అమ్మ వంది ఎప్పుడు ఒక కోండి సొల్లంల అంద మరి అడగ సొల్వర సీన సో రొంబ ఈజీ అంది వర్క్ పంటదికి సో అంద వైగల ఐ షుడ్ థాంక్ అలెక్స్ అప్రోమ్ తమూ సినిమాల పల్ల డాక్టర్స్ వంది హీరో కల ఇంట్రోడ్యూస్ ఐర్కాంగ బట్ యారమే పెర్సా శోభిచదా ఎనకు తెలియల బట్ ఇంద డాక్టర్ వంది ఇంద తమూ సినిమాల నిచ్చేమా ఒక పెరియ అడత అడివారంట నంబికే ఎనకు ఇర్కు ఏనా అవడే వర్కింగ్ స్టైలే వంది పల్ల పడంగల్ పన్న మారి ఉంది డైరెక్టరా వంది పల పడంగల్ డైరెక్ట్ పన్న ఒక డైరెక్టర్ ఎబ్బి పన్నవారో అంద మాది అడగ వెలవాంగనారు సో యాస్ ఎ డైరెక్టరా ఒక పెర్సా సాధిపర్ నా నంబర ఇలమే సారం వంది రెండు పేరం చేందు అడగ ఇంద పడత వంది ఎడుతిరుకాంగ సో నిచ్చేమా ఇంద పడం వంది ఒక డైరెక్టరా ఒక జైపారు ఒక హీరోవా ఇంద పడతల ఒక పెరియ ఒక నడిగన తిరకాలతల వరువాంగ పెరియ నంబిక ఎనకు ఇర్కు ఇంద టీముకు ఏనా టోటల్ ఎల్లమే చేందు ఒక జాలియ వర్క్ పన్న ఒక పడం అది సో అలా ఎల్లర్మే ఆ ఫ్రెండ్స్ ఎల్లా చేందు దా పనిరుకాంగ నిచ్చేమా ఇంద పడం వంది మిగ పెరియ ఒక వెట్టి అడియం రెండవది ఆర్ కే సార్ పత్తి నా సొల్లి అవనో అవర్ నా ఒక ప్రొడ్యూసర్ దా పాత్ పల వైపుకలు కేట్రుగా బట్ ఇదల ఒక నడిగర ఎబ్బి ఇర్పారు నా యోస్తే ఇర్కుంబోదు ఆ రొంబ క్యాషులా వాంగ సమదే బాపా అబ్డి సొల్టు ఒకాంది రొంబ క్యాషులా నమ కూడ నడిచరా అదనాల దా అవర్ కామ్ ఫుల్ అవర్ అవర్ కామ్స్ నరే సీన్ ఎనకు వందిరుకు సో రొంబ ఈజీ అంది అవర్ వర్క్ పంటదికి అవర్ నడికిరుదికి సో అడ దర్త వాడ వర్క్ పన్నలా నీ వాడ నీ వర్క్ పన్నలా అబ్డి సొల్టు నమల ఎంకరేజ్ పని నడిచర్ కూడ అవర్ కో ఎనడ థాంక్స్ అడుతు కెమెరామెన్ సార్ నా అవర్ వంది దీనా అబ్డిగర పడతల అది దా ఎనడ మొద పడం ఎన మొగత వెరియ కామ్ చపడం వంది దీనా దా అంద పట్ల స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అవర్ పాత్రక బట్ అది ఎనకి న్యాయమే ఇల్ల బట్ వర్క్ పన్నంబోదు ఇవర్ ఎంగో పాతమ ఇర్కేన్ యోస్తే ఇర్కుంబోదు అప్రన అవర్ సొండ నా దీనాల వర్క్ పన్నే కంపెనీ ఆవర్ లియా అబ్డినారు రొంబ ఆచరిమా అందదు అప్పో స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ పాతవర్ ఇప్పో వంది ఒక కెమెరామెన్ పాకంబోదు రొంబ రొంబ సంతోషమా అందదు ఇంద పడతల కెమెరా వర్క్ వంది రొంబ రొంబ పేస్ పడు నా నంబర ఏనా ఇవలో నంబర్ ఆఫ్ డేస్ రొంబ కమ్యా కమ్యా మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ కమ్యా ఇర్కలం బట్ పడతల తరం ఎంద వగిలం కొరయమా రొంబ అడగా పనే ఇర్కారు అవర్కు ఇనడ వాతుకలం తమూ సినిమాల ఒక పెరియ కెమెరామెన్ అవర్ వరు నా వాత వాతుకల తెలుచికరా టోటల్ ఇంద పడం మిగ పెరియ వెట్టి అడియం ఉంగడ సపోర్ట్ ఆల ఇది మిగ పెరియ వెట్టి అడియం నా నంబర నంద్రి వాతుకల్ వెల్కమ్ నా ఎదర్ వినయ్ ఆట్రే పడతల హీరోయిన్ నా నడిచిర్కే సో ఇన్న సెలెక్ట్ పన్నదుకు ఎమ్ఎల్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చి ఇంద రోల్ కొర్తదుకు అలెక్స్ థాంక్ యూ సో మచ్ సో నా ఫస్ట్ పేసనోనా అనిత మామ్ పతి దా పేసనో షి ఇస్ లైక్ అ లైవ్ బయర్ సో అవలో ఒక పాజిటివిటీ అవలో ఒక వైబ్రెన్స్ ఇర్కు మామ్ కిటే నుండి సో దే జస్ట్ ట్రీటెడ్ మీ లైక్ వన్ ఇన్ देयर ఫ్యామిలీ ఇది ఎన్నమో తెలియలే ఒక తమిళ ఇండస్ట్రీలే మట్టుం దా ఎనకు అమైది ఇన్ ద మాదరి so it was a wonderful experience to uh, work in edirvinayatra so um, i'd like to uh, thank today is uh, vedant day and uh, sharif's day so uh, thank you so much uh, both of you for the wonderful song na paaka me miss aidche enak but uh, i hear it's come out very well and i'm uh, really looking forward uh, to the movie's release ఇది నరియ పేసపడుంద అదిల ఎంత డౌట్ ఇల్ల ఎనకు అండ్ థాంక్ యూ స్పెషల్ థాంక్స్ టు మనోజ్ సర్ ఆ డిఓపి హీ షోన్ మీ వెరీ వెల్ అదా నా కేట్ సల ఫ్రేమ్స్ పాకంబోదు ఇది ఉన్నమేల నా నా అబ్డి ఎనకే ఆశ్చర్యమా ఇర్కు సో థాంక్ యూ సర్ థాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్సో ఐ వాస్ వెరీ ప్రివిలేజ్ టు షేర్ స్క్రీన్ స్పేస్ విత్ ఆర్ కే సురేష్ సర్ 
such an accomplished uh, award winning actor and uh, powerful performer so avanga kuda oru scene pannumbodhe avanga nariya suggestions kudutanga advice kudutanga adhiliye na learn panna vishayangal irukku so uh, thank you sir it was lovely working with you and uh, mukhyama alex so he is a doctor actor entrepreneur martial artist uh, now a director also and a producer and i am sure there's a long line uh, awaiting for you alex so epdina uh, i relate to alex in a way nanu or engineer a irundhu panitirukra vela vittittu cinema da abdinu vandha oru paithiyamana oru actress so i can relate to uh, alex so he's a doctor and he's uh, chosen to pursue his dreams which is acting so i'm very sure you won't regret this alex and avanga nariya per inge sonna maadhiri he is so uh, clear or direction varumbodhu enak act panni konja naal ku apram da alex is the director also abdin therinjidu so romba aashcharyama irukku because they are so well prepared uh, alex along with elmai sir also so rendu peru adu theriyudhu how many years they have sat with the story and uh, crystal clear execution ஸோ ஒரு ஆக்டராக எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் அவ்வளோ ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ ஐ ஆம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் தஸ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அட் ஹவ் லேர்ன்ட் இன் திஸ் வைல் ஒர்க்கிங் இன் எதிர்வினையாற்று ஸோ ஸ்டோரி பற்றி நான் நிறைய பேச முடியாது பட் ஐ பிளே அ டாக்டர் இன் த ஃபிலிம் ஸோ இட்ஸ் லைக் அ ரோல் ரிவர்சல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி வைப்ரெண்ட் பாசிட்டிவ் ரோல் எனக்கு கிடச்சது ஐ திங்க் ஹவ் டன் ஜஸ்டிஸ் டு இட் ஸோ ஐம் ரியலி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் ஃபார் த ரிலீஸ் ஸோ ஐ ஹோல் ஹார்ட்லி விஷ் த ஹோல் டீம் ஆஃப் எதிர்வினையாற்று கிராண்ட் சக்ஸஸ் அண்ட் ஜாகுவார் தங்கம் சார் சம்பத் ராம் சார் அண்ட் ஆல் த டிக்னிட்ரீஸ் ஹியர் வாம் வெல்கம் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் அட்டெண்டிங் ஆர் ஆடியோ லான்ச் அண்ட் ஷியரிங் அஸ் அண்ட் மை டியர் ப்ரெஸ் பீப்புள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் ஹியர் ஒரு புது டேலண்ட் புது டீம் இது Encouraging articles. Uh, um, so, thank you so much. Thank you so much. Welcome. I'm going to talk to you about the first time. I'm going to talk to you about the press, the media, and the media. I'm going to talk to you about the studio. I'm going to talk to you. ஒரு ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் பண்ணியாச்சு அப்படியே நிறைய சினிமா பற்றி சொல்லுவாங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே சின்ன பிள்ளை மாதிரி உள்ளே வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக வந்து அப்படியே ஒரு தயாரிப்பாளராகி நான் எதுக்கு உள்ளே வந்தோன்னு சினிமாக்குள்ளே வந்தோம் ஒரு நடிகனாக பாலா சாரோட படத்தில் அறிமுகமாகி ஸோ அப்படியே வில்லன் ஹீரோ கேரக்டர் அப்படியே வரும்போது ஒரு ஸ்டேஜ் வளர்ந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள்லாம் உறுதுணையாக இருந்திருக்கீங்க என்றைக்குமே இன்னமும் இருப்பீங்க எதிர்வினையாற்று இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு கேஜிஎஃப்பில் ஒரு டைலாக் வரும் அம்மாவோட சக்திக்கு மேலே எதுவுமே இல்லைடான்னு உண்மையிலேயே அலக்ஸுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் இந்த மாதிரி அவர் அம்மா கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அலெக்ஸ் அனிதா மேடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அவங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த படம் ஒத்துக்கிட்டேன் வந்தோடனே வர ஸ்கிரிப்ட் பண்ணோடனே வந்து அலெக்ஸ் சொன்னால் அந்த மாதிரி ஆனால் அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரோல் இருக்கு அது நீங்கள் பண்ணணும்னா அப்படின்னு அக்கா அனிதாக்காக சொன்னாங்க நீங்கள் பண்ணுங்க தம்பி அப்படின்னு கண்டிப்பாக அக்கா உங்களுக்கான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் ஏதோ யோசித்தேன் சரி தம்பி ஏதோ டாக்டராக இருக்கான என்ன ஏதோ ஒன்றும் புரியல எனக்கு எப்படி எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் ரொம்ப யோசித்தேன் பட் ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு சொன்ன விதம் அந்த கதை சொல்லி முடித்தோடனே சரி இவர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணிடுவாப்பில் ஏன்னா இவரை சுற்றி எப்படி ஒரு யங் டீம் ஒரு பக்கா டீம் அவருக்குள்ளே செட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டார் தம்பி 
இன்னொரு டேரக்டர் ஸோ அதை தவிர இந்த படத்துக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு நான் சொன்னோடனே அவர் கதை சொல்லி முடித்தோடனே நான் சொன்னேன் எனக்கு ஒரு கேமராமேன் இருக்கார் நான் ரீசண்டாக ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணார் என்னையே லாஸ்ட் படத்தில் அவரை ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் ஸோ லேட்டஸ்ட் இப்போ கரண்டில் என்ன ட்ரெண்ட் கேமரா இருக்கோ அதை ஹேண்டில் பண்ணுறார் அவர் உனக்கு நல்ல ஒரு டோட்டல் பேக்கேஜாக கிடைக்கும் லைட்டிங் ஏட்டிங் எல்லாமே எல்இடி இது இதுன்னு வேறு லெவலில் ஒரு இருக்கும் உனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோடனே மனோஜ் நம்ம இது பண்ணோம் ரொம்ப டேலண்டட் ஆள் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கான்னு பார்க்காதீங்க தலையோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர் அஜித் சாரோட சின்ன வயசுலேருந்து அவர் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து அவர் கூட இருக்கார் இன்றைக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அவர் ஸோ அந்த தன்மை அவ அவருக்கும் இருக்குது ஸோ அப்படி இந்த டீம் ஒரு ஏன்னா நம்ம எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான லுக் இருக்கணும் நார்மலாக எல்லா இதுலேயும் எட்டு படம் போலீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அதுக்காக ஒரு லுக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கான்டக்ட் லென்ஸ்லாம் வச்சு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எல்லாம் பண்ணோம் படமாகவே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படம் ரொம்ப நல்ல கண்டென்ட் தம்பி ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பார்த்துருக்கு ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து தம்பி என்று சொல்லலை லிப் லாக் பண்ணியிருக்காரு மூணு இடத்துல ஆமாம் அதை அவர் சொல்லவே இல்லை படம் யூஏ வாங்கிடுவார் வாங்கிடுவே இல்லை சரி ஏன்னா அது தப்பு கிடையாதுங்க நம்ம சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது தேட்டரில் அப்படியே இங்கிலீஷ் படம் பார்க்கும்போது அதுவும் சவுண்டு கொடுப்பாங்க இப்போல்லாம் ஒன்றுமே தெரியல நேற்று நம்ம துருவா படம் பார்க்குறேன் அது ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல வருது ஏன்னா இப்போ தப்பு கிடையாது அது ஒரு அது ஒரு அன்பு தானே அதனால் நீ பண்ணலாம் தப்பு அண்ட் சனம் செட்டி ஹீரோயின் அவங்கள பற்றி சொன்னோன்னா ஒரு நல்ல ஒரு க்யூட் பப்ளிக் ஹீரோயின் அவங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் அண்ட் ஒன் மோர் கேர்ள் லக்ஷ்மி பிரியான்னு ஆல் தி பெஸ்ட்மா அண்ட் சம்பத் நல்ல அந்த காலத்திலேருந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்ன அந்த காலத்து என்னன்னா நான் பார்த்த ஜென்ரல் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ஸோ அந்த ஒரு பாசம் அன்பு அந்த ஒரு மரியாதை இவங்களோடல ஒர்க் பண்ணும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா இருக்கும் நம்ம நினைச்சதை வந்து ஏன்னா ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போம் இப்படி நடிக்கணும் அப்படி நடிக்கணும்னு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஜோசப் படத்துக்காக வெயிட்டு போட்டுட்டு அதுக்கு தாடிய வச்சுட்டு நான் தான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா பாலசார் சொல்லுவார் உன் லுக்கு வெளியே தெரியக்கூடாதுரா நம்மளால் அப்படி இருக்க முடியல இந்த பாருங்க ஒரு ஒரு விஷயம் ஏதாச்சும் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் நம்மளுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எலெக்ஷன் வருது என்னை கேட்டாங்க சார் நீ நிற்கணும் சார் ஒரு ரெகுலராக இவங்களே நின்றுட்டு இருக்காங்க தப்பு கிடையாது நல்லது பண்ணும்போது நிற்கலாம் ரெகுலராக நிற்கலாம் பட் சில விஷயங்கள் வந்து தயாரிப்பாளர்கள் விநியோகஸ்தர்கள் நடிகர்கள் எல்லாமே இது ஒரு குடும்பம் ஸோ இந்த குடும்பத்தில் வந்து சில நேரம் சங்கடங்கள் வரும் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா என்னோட முழுக்க முழுக்க என்னோட எண்ணம் வந்து யாருமே கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஒரு நோக்கம்தான் அந்த நோக்கத்தோடு தான் நம்ம வந்து கவுன்சிலில் நின்றோம் சில விஷயங்கள் அதில் ஒரு கசப்பான சம்பவங்கள் ஆகிப்போச்சு இன்னும் கவுன்சில் அப்படி இருக்கிறது ரொம்ப வருத்தம் அதே மாதிரி நடிகர் சங்கம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் அது இந்த கட்டணம் அப்படி நிற்கிது அந்த பிரச்சனையும் இருக்குது ஸோ விநியோகஸ்த சங்கம் நம்மளுக்கு இந்த மோனோபுலி ஒரே ஏரியா மெ மெயின்டைன் பண்ணிட்டு எல்லாம் வந்து அதாவது பேசணும் இந்த இடம் பேசக்கூடாது பட் இருந்தாலும் இதுவும் சினிமா சம்மந்தம் ஏன்னா அங்கே நல்லா இருந்தால் தான் இங்கே நல்லா இருக்க முடியும் இங்கே நல்லா இருந்தால் தான் அங்கே நல்லா இருக்க முடியும் ஸோ ஒருங்கிணைச்சு இதெல்லாம் ஒரே குடும்பம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கவுன்சிலாக இருக்கும் ப்ரொடியூசராக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரே குடும்பம் ஏன்னா ஜாக்வார் தங்க சாருக்கு தெரியும் ஏன்னா அது நல்லா இருந்தால் தான் நம்ம கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா மேலும் மேலும் நம்ம ஒரு பத்து வருஷமாக அந்த சினிமாவில் இருக்கும் அந்த உரிமையில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ எல்லோரும் வாழணும் எல்லாரையும் வாழ வைக்கணும் பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடாது ஸோ அதெல்லாம் வந்து அணுகுமுறை வந்து பஞ்சாயத்தாக இருக்கக்கூடாது கட்ட பஞ்சாயத்தாக இருக்கக்கூடாது அது தப்பு உட்காந்து இப்படி தான் பண்ணணும் இப்படி தான் செட்டில்மெண்ட்டுன்னு யார் பேசுகிறக்கு எவனுக்குமே உரிமை கிடையாது ஏன்னா எங்கள் அப் நான் இன்றைக்கி நேற்று சினிமாவில் இல்லை நான் முப்பது வருஷமாக வந்து 
எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து எனக்கு தெரியும் சினிமா என்னென்ன எங்கள் அப்பா ஏன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எங்கள் அப்பா சினிமா எடுத்தவர் ஃபினான்ஸ் பண்ணவர் விநியோகம் பண்ணவர் ஸோ அதனால் எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எதுவும் விடக்கூடாதுங்கிறக்காக எங்களுக்கு ஒரு ஒருங்கிணைஞ்சு எல்லாரும் அந்த தனஜெயன் சாருக்கெல்லாம் தெரியும் இஸ் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் அவரெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணிக்கணும் ஜாக்வார் சார் சார் உங்களை மாதிரிலாம் எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு எல்லாத்தையும் அனுசரித்து இருந்து ஒரு சினிமா வாழ வச்சாலே போதும் நம்ம அதுக்கு மேலே ஒன்றும் எதிர்பார்க்கல நிம்மதியாக ஒரு படம் நல்ல படம் எல்லாருக்கும் தேட்டர் கிடச்சி அதை தான் நான் விசாரிட்டு சொன்னேன் ஏ எல்லாத்துக்கும் தேட்டர் கிடைக்குண்டா சின்ன படம் ஒரு பெரிய படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது அட்லீஸ்ட் அதில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது பர்சன்டாக சின்ன படம் கிடச்சிச்சுன்னா முட்டி மோதி அது தான் புழைச்சிக்கிறோம் அதை விட்டுட்டு அதையும் போட்டு அழித்து பெரிய படமே எல்லாம் ஸ்க்ரீன்லேயும் ஓடணும்னா என்ன மேலே இருக்கிறவங்க மேலே போயிட்டே இருப்பாங்க கீழே இருக்கிறவங்க கீழே போயிட்டே இருப்பாங்க எவனும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வரவே மாட்டான் நாளைக்கு நாலு பேர் வந்து இந்த இந்த மாதிரி இந்த அம்மா வந்து பிள்ளையோட ஆசைக்காக வந்து ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு கோடி ரூபா செலவு பண்ணி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க நாளைக்கு போய் தேட்டரில் சேர்ந்தால் தான் அது வந்து அவங்களுக்கும் வந்து அடுத்தடுத்து பண்ணணும் பிள்ளைக்குள்ளே திறமையும் வெளியே தெரியணும் அப்படிங்கிறது வந்து இது ஆனால் அது இல்லாமல் தேட்டரே கிடைக்காம ஒரு எழுபத்தஞ்சி தேட்டர் பேருக்கு அதுக்கு காலையில் மட்டும் ஷோ எவனும் வரமாட்டான் நாலு லவர்ஸ் நாலு பாப்கார்னை வச்சுட்டு ஓரமாக உக்காருவான் ஸோ இதுக்கு நீ படம் எடுத்து எப்படி ஷேர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதில் ஐம்பது பர்சன்ட் தேட்டர் இருக்குது மிச்சம் உள்ளது ஐம்பது பர்சன்ட் அது மிஞ்சி கிஞ்சி கால்குலேஷன் பண்ணி கமிஷன் பண்ணி வெளியே வரும்போது முப்பது பர்சன்ட் ஸோ இங்கே வந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போட்ட ப பணத்தில் பத்து பர்சன்ட் கூட வராது ஒரு நல்ல படங்கள் போய் எல்லாரும் பார்த்தா தான் அதோட இது இன்றைக்கி இன்னைக்கு காலகட்டம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது டிஜிட்டல் இருக்குது சேட்டலைட் இருக்குது இந்தி ரைட்ஸ் இருக்குது எஃப்எம்எஸ் இருக்குது ஆல் எல்லா ரைட்ஸ் இருக்குது நல்ல ஒரு படம் நீ ஜெயிச்சுன்னா இன்றைக்கும் நாங்கள் வந்து நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்துக்கான அவரோட ரைட்ஸை விற்றுட்ருக்கோம் சைனீஸ் ஒரு நல்ல படங்கள் நின்றும் பத்து பன்னெண்டு வருஷம் ஆனாலும் அது பாட்டுக்கு நம்மளுக்கு நம்மளை சம்பாரிச்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இந்தா சாம்பியன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் எங்கள் அக்கா வந்து அவரோட பிள்ளை அதே இது இவங்கள மாதிரியே தான் அக்கா வந்து அக்கா பையனை வச்சு ஒரு படம் பண்ணுன்ட்டான்னு சொன்னாங்கன்னா அப்பயே சொன்னேன் அக்கா பார்த்து ஜாக்கிரதை பண்ணு அப்படின்னு அஞ்சரை கோடி ஆறு கோடி ரூபா ஆச்சு அப்படின்னு அஞ்சரை கோடி ஆறு கோடினா ஆமாம் சுசீந்திரன் சாரை வச்சு பண்ணும்போது பெரிய பட்ஜெட்டில் வந்து நிற்கும் அதை கொண்டு போய் நம்ம தேட்டரில் போட்டு திருப்பி ஒரு இரநூறு நூற்றி ஐம்பது தேட்டரில் இதாகி அது ரீச் ஆகி இதெல்லாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது கவனித்து நம்ம எடுக்கணும் நம்ம அதுதான் இப்போ இந்த படம் உண்மையிலே நல்லா இருக்குது ஸோ இந்த படம் வந்து ப்ராப்பராக போய் எல்லாருக்கும் சேரணும் அதுக்கு வந்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் ஒத்துழைக்கணும் இது ஜென்ரலாக மேடம் நான் வந்து என்ன நம்ம எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் அது பேசி தான் ஆகணும் தப்பாக நினைக்காதீங்க ஆமாம் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட்டை வந்து இந்த படத்துக்கு வேணும் ஏன்னா நாங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் நீங்கள் நல்லா இருக்க முடியும் நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் நாங்கள் நல்லா இருக்க முடியும் ஸோ உங்களோட ஒத்துழைப்பு வந்தவர்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார நன்றி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் மேலில் வீட்டிற்கும் பெரியவர்களுக்கும் இங்கே வந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப பயமுறுத்துட்டே இருக்காதுங்க டேரக்டர் ஆகுறேன்னு இங்கே ஏற்கனவே இளைஞர்கள்லாம் ஜஸ்ட் லைக் தட் டேரக்டர் ஆகிட்டாங்க ஸோ நம்ம அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது டேரக்டர் ஆகிறது அது மிகப்பெரிய ஒரு தைரியமான விஷயம் அது பண்ணுறதுக்கு யோசனை பண்ணி யோசனை பண்ணி இறங்கியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ஸோ முதல்ல எதிர்வினையாற்று டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் வந்து எங்களுக்கு எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பெருமையான விஷயம் என்னென்னா இளமை தாஸ் வந்து பாஃப்டா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் டேரக்ஷன் படித்து வந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அண்டு அவர் வந்து டேரக்டராக டெபு ஆகிறது பாஃப்டா பொறுத்த வரையும் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டேலண்டட் ஸ்டூடெண்ட் அந்த டைமில் பேட்சில் நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அவர் வந்து ஒரு நல்ல டேரக்டராக வருவார்னு அவர் இப்போது அலெக்ஸோடு சேர்ந்து இந்த படம் எடுத்து எதிர்வினை ஆற்றுன்னு ஒரு படம் கொண்டு வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கெல்லாம் பெருமையான விஷயமே எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியில் வந்து அவங்க திரைப்படம் எடுத்து நல்ல பேர் வாங்கிறது தான் அதை வந்து எங்களோடய ஸ்டூடெண்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் நல்லா வரணும் அப்படின்ற வாழ்த்து சொல்ல தான் நான் வந்தேன் எல்லாமே ஆல் த பெஸ்ட் யூ காட் பிளஸ் யூ அண்ட் அலெக்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஒர்க்கிங் வித் தெம் ஏன்னா அலெக்ஸ்க்கு நன்றி சொ
ரொம்ப அக்செப்டபிள் நாம் ஆயிடுச்சு சுரேஷ் சார் சினிமாவில் ஸோ ரொம்ப தைரியமாக எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ண சனம் செட்டி மேடம்க்கெல்லாம் வாழ்த்து சொல்லணும் ஏன்னா ரொம்ப தைரியமாக வந்து படத்தில் முதல் படத்திலே எல்லோரும் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர்லாம் வந்து ஜென்ரலாக இளமைதாசனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து இன்னும் நல்ல க்ரைம் த்ரில்லர் அந்த மாதிரி டிப்ளமா ஃபிலிம் எல்லாம் எடுத்திருந்தாரு அந்த படங்கள்லாம் அவர் வந்து நடிச்சு அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படத்துலேயும் வந்து ஒருத்தர் இருப்பார் பிளாக் பாண்டி பிளாக் மணி எங்கே பிளாக் மணி ரொம்ப அருமையாக நடிச்சிருப்பார் எங்கள் டிப்ளமா ஃபிலிம் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் இன்றைக்கி பிளாக் மணி உங்களை இதில் பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது பெரிய ஸ்க்ரீனில் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அண்டு ஹோல் டீம் ரொம்ப எஃபர்ட் பண்ணியிருக்காங்க தாயினருள் இருந்தால் எல்லாமே சாதிக்க முடியும் அந்த தாயினருள் வந்து அலெக்ஸ்க்கு இருக்குது அவங்க தாய் வந்து இவ்வளோ எனர்ஜியாக நம்ம பார்க்க முடியாது ஜென்ரலாக ஒரு அம்மா வந்து முன்னாடி இருந்து ஒரு விழா நடத்தி தன் மகனை லான்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேர் அது வந்து அனிதா மேம் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மேம் உங்களுடைய அன்பு தான் இது எல்லாம் காரணம் அதோட சம்பத் எல்லாமே இருக்காங்க முக்கியமான நடிகர்களாம் அதில் ஆர் கே சுரேஷ் சாரை கண்டிப்பாக வாழ்த்தணும் இந்த மாதிரி ஒரு புது டீம் வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு துணையாக இருந்து நடிக்கிறதுக்கு அந்த படத்தில் நடித்து அதுக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகிறதுன்றது இந்த மாதிரி அதாவது கொஞ்சம் பாப்புலாரிட்டி உள்ளவங்கெல்லாம் பண்ணும்போது படம் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகும் அதுக்கு சுரேஷ் சார் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க மிக்க நன்றி அண்டு அவரே சொல்லியிருந்தார் சினிமாட்டோகிராஃபர் நான் வந்து கேரளாலேருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் சார் ரொம்ப புதுமையாக இருந்தது கேள்விப்படும் போது ஒரு பேக்கேஜாக நீங்கள் வந்து எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அதுவும் சம்பத் சார் சொல்லும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நீங்கள் பண்ண சினிமாட்டோகிராஃப் பற்றி எல்லாம் அதாவது ட்ராக் ட்ராக் அண்ட் ட்ராலி இல்லை அதாவது யூனிட் இல்லை அதாவது ஜென்ரேட்டர் இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக அதுக்கான எல்லா செட்டப்பும் வச்சுருக்கீங்கன்னு ஐ திங்க் இட்ஸ் கோட் பி ரெவல்யூஷனரி இந்த படம் பார்க்கும்போது ஒரு புதிய பெஞ்ச் மார்க் கண்டிப்பாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ அது வந்து எல்லாருமே டெபு பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுடைய ஒரு சப்போர்ட் தேவை இந்த மாதிரி லோவஸ்ட் பட்ஜெட்டில் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் நான் பண்ணித்தரேன் சினிமாட்டோகிராஃபியும் பண்ணுறேன் லைட்டிங்கு எக்யூப்மெண்ட் கேமரா எல்லாமே ஒரு பேக்கேஜில் நான் பண்ணித்தரேன்னு சொல்கிறது வந்து மிகப்பெரிய சப்போர்ட் அதுவும் இன்றைக்கி மிகப்பெரிய பிரச்சனையே பார்த்தீங்கன்னா சினிமாவில் மிகப்பெரிய யூனிட் தேவைப்படுது நூறு பேர் தேவைப்படுது ட்ராக் அண்ட் ட்ராலி இவ்வளோ பெரிய செட்டப் இதெல்லாம் வந்தால் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பர் டே ஆனால் நீங்கள் ஒரு பேக்கேஜாக பண்ணித்தரீங்க சுரேஷ் சார் நீங்கள் ஒரு நல்ல அறிமுகம் கொடுக்குறீங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு இது தொடரணும் சினிமாட்டோகிராஃபி பொறுத்த வரையும் ஸோ இப்போ இப்போ எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு இந்த படம் பார்க்கும்போது என்னென்னா சம்பத் எங்கிட்ட சொன்னார் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ரொம்ப லோயஸ்ட் டேஸில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இந்த படத்தை எடுத்தாங்க சார் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க இருபத்தி நாலு நாளில் இளைஞர்கள் எல்லாமே இப்போ வந்து அலெக்ஸ் வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் எல்லாருமே அதை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப பொறுப்பான பையனாக அலெக்ஸ் வந்திருக்கார் அதாவது அம்மா ஒரு சின்ன பட்ஜெட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பட்ஜெட்குள்ளே ஒரு படத்தை எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டீமோடு சேர்ந்து அலெக்ஸ் இளமைதாஸ் ஓல் எங் டீமோடு சேர்ந்து இருபத்தி நாலு நாளுக்குள்ளே எல்லாருமே டே நைட் உழைச்சி ஒரு அருமையான படத்தை கொடுத்துருக்காங்க அந்த படம் நல்லபடியாக வெளிவந்து சுரேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி எந்த ரிலீஸ் டென்ஷனும் இல்லாமல் நல்லபடியாக ஒரு நல்ல நாள் ரிலீஸ் ஆகி அஞ்சாறு படத்து நடுவில் வராமல் ஒரு ரெண்டு மூணு படத்து நடுவில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் சிக்ஸ்த் தானே பாருங்கள் ஆறு படம் வருது தமிழ் சினிமாவில் எல்லோரும் அனௌன்ஸ் பண்ணி அட்வர்டைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கடைசியில் தேட்டர் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு மூணு பேர் வித்ரா பண்ணுவாங்க அந்த பப்ளிசிட்டி காஸ்ட்லாம் வேஸ்ட் ஆகும் என்னுடைய கோரிக்கை என்னென்னா தயாரிப்பாளர்கள் எல்லாருக்குமே ப்ளீஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆறு படம் அனௌ மூணு படம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒதுங்கிடுங்க வேஸ்ட்டு நீங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறதே வேஸ்ட்டு அது மாதிரி யோசனை பண்ணி எந்த வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு படம் வருமோ அந்த வாரத்தில் இங்கே படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவு மக்கள் வந்து உங்கள் படத்தை சூஸ் பண்ணி வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அது பிறகு வந்து தேட்டருக்காரங்களை பிளேம் பண்ணுறதோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பிளேம் பண்ணுறதோ இல்லை ஆடியன்ஸை பிளேம் பண்ணுறதோ வேஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் நம்ம யாரையும் பிளேம் பண்ண முடியாது நம்ம படம் நம்ம காசு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நம்ம பொருள் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம தான் என்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணணும் என்றைக்கு வந்து நம்ம மக்கள் மத்தியில் போய் கொண்டு செல்லணும் அப்படின்னு நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் நாளைக்கு மற்றவங்கள பிளேம் பண்ணி யாரும் நம்மளுக்கு காசு கொடுக்க போகிறது இல்லை அதனால் வந்து தயாரிப்பாளருக்கு அனிதா மேம் பிளான் பண்ணி கரெக்டான டேட்டில் வாங்க அது டிசம்பரில் தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஜனவரியில் கூட வரலாம் நல்ல நாளில் பார்த்து எந்த நாளில் காம்படிஷன்லேயும் அந்த நாள்
அதுலேயும் இதே மாதிரி தான் இப்போ எதிர் விளையாட்டிலும் அதே மாதிரி தான் நான் ஒரு ஃபஸ்ட்டு செட்டப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்போ வந்து நான் எல்லாமே கால் பண்ணுறேன் எல்லாமே வந்து பாருங்கள் எப்படி உங்களோட சஜஷன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னும் போது இல்லை ஜி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் அதே மாதிரி அலெக்ஸ் ஆகும் அப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி கொடுப்பார் இப்போது வழக்கமாக நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன ஒரு எங்களுக்கு ஆர்ட் டைரக்ஷனில் என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்கும்னா த்ரீ டேஸ் அண்ட் டூ டேஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு விஷயத்த ஒரே நாளில் ஒர்க் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்வாங்க ஸோ நாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கார்பெண்டர்ஸ் பெயிண்டர்ஸ் ஹெல்பர்ஸ் இவங்க ஹெல்ப்பாக இருக்கணும் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் வரமாட்டாங்க ஸோ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் கால் ஷீட்டாக அதுக்கு தான் நான் வருவேன் நைன் ஓ கிளாக் கால் ஷீட் கூட வரமாட்டேன் அந்த மாதிரி வர பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே இப்போ பிரச்சனைகள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி அஸ் அ க்ரியேட்டராக ஒரு விஷயம் பண்ணணும் இப்போ நடுவில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இவ்வளோ ஷார்ட் டைமில் பண்ணுறது தான் உங்களோட திறமை அப்படின்னுவாங்க சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தலையை குனிஞ்சிட்டு போயிடுவோம் நிறைய விஷயத்துக்கு சரி ஓகே அப்படின்னு பட் ஆனால் இந்த படத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே எனக்கு நடக்கவே இல்லை எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடமாக ரொம்ப டைம் கொடுத்து என்னோடய ஒர்க்கை நிறைய அவங்க வாங்கிக்கிட்டாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ அலெக்ஸார் வந்து என்னென்னா ஒரு ஒர்க்கு கொடுத்தாருனா அந்த அந்த ஒர்க்கில் ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பார் என் மேலே என்னோடய ஒர்க்கை அவர் லைக் பண்ணியிருக்கார் ரொம்ப அது ஜஸ்ட்டு ஃபோனில் பேசும் போது கூட நான் ஸ்டில் ஸ்டில் சாத்தை அமுச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்களான்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பல உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நல்லா பண்ணிடுவீங்க அப்படின்வார் ஸோ அதனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் டீமுக்கு எல்லாேருக்கும் மேடையிலே வந்திருக்க எல்லா ஜாம்பவான்கள் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி கேட்டுக்கொண்டிருக்க நம்ம ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் பிசி அவரை பற்றி சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரியும் இதில் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தார் எனக்கு நைட் எஃபெக்ட் ஒரு வாட்டி ரோட்டில் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த இடத்துல அவரோட எஃபர்ட்டு எனக்கும் அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தது அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஷார்ட் பிளான் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ க்ரிட்டிக்கலாகவும் தெரியாது அவ்வளோ ஈஸியாகவே பிளான் பண்ணுற மாதிரியே எனக்கு ஒரு ஃபீ ஃபீல் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில விஷயம் இது உடையணும் அது உடையணும் அப்படின்னு ஷார்ட் டைமில் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது எல்லாமே முன்னாடி பிஃபோராக பக்காவாக பிளான் பண்ணி நானும் அவரும் டிசைட் பண்ணி பண்ணது அது இப்போ ஃபைட்டுக்கும் நல்லா வந்திருக்கு அது நீங்கள் தான் சொல்லணும் அப்புறம் வந்து அனிதா மேம் அவங்க சொல்லவே தேவையில்லை எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மதராக இருந்திருக்காங்க அது எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம் அவங்க ப்ரொடியூசர் அதுக்கு அதை தாண்டி எங்களுக்கு சமைச்சுலாம் கொடுத்துருக்காங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எதற்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி தோழர்களுக்கும் இடத்தை இணையவர்களுக்கும் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் என் உயிருக்கு நிகரான தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகள் இந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எதிர் வினையாற்று சாங்கு பார்த்த ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு ட்ரெய்லர் மிக மிக அற்புதமாக இருந்துச்சு அலெக்ஸாருக்கு பாராட்டுகள் நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டில் நம்பர் ஒன் ஹீரோ வருவார் அவர் அவரோட முயற்சி அவ்வளோ முயற்சி அவ்வளோ அலைவார் என்கிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க எத்தனை சாங்கு என்ன சாங்கு போடுறோம் ட்ரெய்லர் கட் பண்ணிட்டீங்களாண்ணே ட்ரெய்லர் கட் பண்ணலை நாங்கள் ட்ரெய்லர் வேணாம் சார் அப்படின்னு சொன்னார் ட்ரெய்லர் போட்டே அவனை சார் அப்போ தான் நீங்கள் யாருன்னு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னேன் இன்றைக்கி இதில் பாராட்டின அத்தனை பேருமே ட்ரெய்லரை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க தெரியுதா ஆனால் ஒரு நாளில் ட்ரெய்லர் கட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த குரூப்புக்கு உண்மையிலே ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரே நாள் ஏற்பாடு பண்ணி அந்த ட்ரெய்லர் பண்ணி அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப பாராட்டுக்கள் அதான் இந்த யூனிட்டு இருபத்தி நாலு நாளில் படம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா பெரிய சாதனை தான் சொல்லணும் புரட்சி தலைவர் படம் கூட ஒரு படம் கண்ணி தாயிங்கிறது பதினெட்டு நாளில் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அந்த அந்த நேரத்தில் ஒரே இடத்துல தேவர் இல்லை இல்லை கண்ணி தாயம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அதே மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி தாயின் அருள் பின்னாடி இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த தாயை தான் பாராட்டணும் உண்மையிலே இந்த மாதிரி ஒரு தாயை அவர் அடைந்ததற்கு அவருக்கும் அவர் மாதிரி ஒரு புள்ளை வச்ச பெற்றதுக்காக இவங்களும் இப்போ சந்தோஷப்படணும் ஏன்னா அவ்வளோ சின்சியராக இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் நான் முதல்ல வரும்போது அக்காவும் தம்பியும் நினச்சேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எங்கள்கிட்ட மெம்பர் ஆகும்போது அக்காவும் தம்பியும் வந்திருக்காங்கன்னு நினச்சேன் அப்புறம் தான் சொன்னாங்க அம்மாவும் பிள்ளையும் அப்படின்னாங்க ஆனால் அவ்வளோ அந்யோன்யமாக இருப்பாங்க அவங்க அதாவது வந்து ஒரு
யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த கலையை வந்து அழிஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கு அந்த கலையை வந்து ஒரு ஹீரோக்கள் கொண்டு வரும்போது நல்லா இருக்கும் அது மாதிரி உங்கள் டாக்டர் தொழிலும் விட்டுறாதீங்க நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அவர்கிட்ட டாக்டர் மட்டும் விட்டுறாதீங்க சார் அதெல்லாம் படிக்க முடியாது படிச்சுட்டு யாரும் வர முடியாது விட்டுறாதீங்கன்னு சொன்னேன் கண்டினியூ பண்ணுறீங்களா சார் ரொம்ப சந்தோஷம் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்புறம் பிஜேபி என்னாச்சு அவங்கள வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டு எல்லாம் அவர் கைத்தட்டல் அவருக்கு கொடுங்க ஏன்னா அவர் வந்து உலகமெங்கும் இன்றைக்கி வந்து அவருக்கு வந்து ஆதரவாளர்கள் ரசிகர்கள் உலகமெங்கும் உள்ள தமிழர்கள் அவருக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு இதாக இருக்காங்க பிஜேபி தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது அப்படி இல்லைன்னா அவங்க மனிதாவில் இருக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சங்கம் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி மக்களுக்கு அவ்வளோ நல்லது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ட வந்து உட்காந்துலேயே சொன்னாங்க தம்பி இந்த ரவுண்டாக அது பண்ணுவாங்களா அது பண்ணிட சொல்லேன் என்ன ஆச்சு என்ன இல்லை செக்கில் கையெழுத்து போடணும் டைம் ஆகிடுச்சு பண்ணிடுறாங்க நான் இவர்கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னேன் இல்லை அப்படியே கொஞ்சம் அனுசரித்து வைங்க இது பண்ணுவேன் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னாங்க நான் ஐயாட்ட சொல்லலை சரி ஏன்னா அவருக்கு வந்து எவ்வளோ கையெழுத்து போடணும் என்னங்கிறது தெரியும் நம்ம ஆஃபீஸ் போனால் தான் தெரியும் அவரை போய் பார்க்குறதுக்கே வந்து பதினஞ்சு பேரை தாண்டி தான் உள்ளே போய் அவரை பார்க்க முடியும் ரொம்ப வேணும் அவரே வந்து கூட்டு போயிடுவார் அந்த மாதிரி ஒரு எளிமையான மனிதர் உண்மையிலே நீங்கள் வந்ததுனால இந்த படம் மிகப்பெரிய பேர் வரும் யா அந்த மாதிரி உண்மையிலே உங்களுக்கு சந்தோஷம் அப்புறம் சமம் செட்டி சமம் செட்டி தானே ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்காங்க சாப்பிட மாட்டாங்களாம் சாப்பிடுங்கம்மா கொஞ்சம் எங்கள் ஊரில் கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தால் ரொம்ப ரசிப்பாங்க நயன் தர மாதிரி அப்படி இருக்குன்னு நினைப்பாங்க நீங்கள் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கீங்க இடுப்பு எழுந்துச்சுமோ பார்த்தா இடுப்பே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு எங்கடா அது உடஞ்சி கிடஞ்சி விழுது போகிறாங்க ஏன்னா நாங்கள் கம்பரசர் ஒன்று போடுவோம் ஃபைட்டில் கம்பரசர் ஒன்று போடுவோம் ஃபைட்டில் போட்டால் தூக்கிட்டு போயிடுவோம் ரோப்பு இல்லாமலே நீங்கள் வெளியே போய்டி விழுந்துருவீங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காங்க ஆனால் அதாவது ஃபேஸ் ட ட்ரெயிலரில் பார்க்கும்போது சாங்கில் பார்க்கும்போது சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் எங்கேயோ பார்த்த முகமாக இருக்கேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் எங்கேயோ உங்களை பார்த்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களும் கேட்டாங்க அப்புறம் மதுபாலா மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் கரெக்ட் அப்படியே இருக்காங்க நம்ம வாழ்த்துக்கள்மா நீங்களும் நல்லா வரணும் வாழ்த்துக்கள் ஆர்கே சார் வந்து சார் நீங்கள் நிச்சயமாக எலெக்ஷன் அன்றைக்கி ஜெயிக்கணும் சார் நிச்சயமாக நீங்கள் ஜெயிக்கணும் ஏன்னா உங்களை மாதிரி நல்லவர்கள் சினிமா உலகத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஆகிட்டாங்க சார் நீங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு நல்லது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எங்கே பார்த்தாலும் உங்களை பற்றி பேசுகிறோம் நாங்கள் ஒரு நல்ல மனிதர் ஒரு இவ்வளோ ஒரு இருபது படம் மேலே நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியும் ஒரு அடக்கமாக நான் ரொம்ப புதுசாக ஒரு மனிதராக நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு உச்சத்தை தொடரும் நீங்களாம் சினிமாவில் வந்து எங்களுக்குலாம் எங்களை நான் கூட சினிமாலாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் வெளியே வெளியே வந்த மாதிரி தான் பொறுப்பு வர்றவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களை நீங்கள் இருக்கும்போது வர்றவங்களுக்குலாம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சார் அப்படியே தனஞ்சயன் சார் வந்து புதுசாக டயரக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க அவர் எவ்வளோ பல குறும்படங்கள்லாம் டயரக்ட் பண்ணி அவர் ஒரு கிளாஸ் வச்சு நிறையா இளம் வர இயக்குநர்கள்லாம் ரொம்ப தயார் பண்ணி நிறையா படங்கள் பண்ணி நிறையா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி புக்ஸ்லாம் நிறையா எழுதி பிரதமர் வரைக்கும் பாராட்டு பெற்ற ஒரு மனிதர் அவர் ஒரு மா மனிதர்னு தான் சொல்லணும் மனிதர்னால மா மனிதர் அதில் தாண்டி போயிருக்காரு அவர் படம் பண்ணுறதுக்கு என்னங்க பயப்படுறாங்கிறீங்க நீங்கள் படம் மெரிய வெற்றி படமாக எடுப்பீங்க சார் நிச்சயம் அவங்க படம் வந்து எந்த இடத்துலையும் தோல்வி அடைய வாய்ப்பே இருக்காது ஏன்னா தனஞ்சயன்னா அன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் அத்தனை பேருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் நடிகர்கள் ஆனால் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இருக்கீங்க அது மாதிரி எல்லாேருக்கும் அப்புறம் வந்து நம்ம பிஆர்ஓ சங்க செயலர் அண்ணன் அவர்களுக்கும் மற்ற அனைத்திற்கும் அனைவருக்கும் மேடையிலுக்கு அனைவருக்கும் அப்புறம் கேமராமேன் படி சொன்னாங்க சான்ஸே இல்லை இருபத்தி நாலு நாளில் ஒரு ஆங்கிலெலாம் பார்க்கும்போது பிரமாதமாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் அப்படியே இந்த பக்கம் வந்துடுங்க அதே வந்துட்டு எங்களே இப்படியே எந்த பக்கம் வந்துருக்கேன் எங்கள் எங்கள் ஊருக்கு வந்துடுங்க இல்லை கம்மி பட்ஜெட்டில் பண்ணி தருவீங்களா வந்துடுங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் சார் உங்களுக்கு நான் இப்போ கூட சம்பத் சார் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் சொன்னார் இவர் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணார் எதுவுமே இல்லாமல் எப்படி ஒர்க் பண்ணால் தெரிலனார் சரி நாங்கள் பார்க்குற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் பார்க்குறோம் உங்களை கண்டிப்பாக பார்த்துருவோம் நாங்கள் சம்பத் சார் தான் ரொம்ப சொன்னாங்க வாழ்த்துக்கள் சம்பத் சாருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லலாம் ப்ரொடியூசர் ஒரு டாக்டரோட அம்மா சாப்பிட்ட தட்டு கழுகுனாங்க இது யாரா சொ யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா இந்த சா ஷூட்டிங் சாப்பிட்டதில் அந்த தட்டை கழுகுனது அவங்க தான் இல்லைன்னு அந்த சாப்பிட்டு போடுவாங்களா நூறு பேர் சாப்பிட்டா நூறு பேர் தட்டையும் கழுவியிருக்காங்க நூறு பேருக்கும் சமையல் பண்ணியிருக்காங்க
ரெண்டு நிமிஷம் ஒரே ஷாட் எடுத்துருக்கோன்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி ரொம்ப இன்னும் பெரிய ஆளாக வர்றதுக்கு வா வாழ்த்துக்கள் மேடம் மேடையில் யாரும் விட்டு தான் கோச்சிக்காதீங்க மேடைக்கு முன்னால் இருக்க அனைவருக்கும் வளர்த்தோம் இப்போ வந்து எனக்கு முக்கியமாக என்னென்னா ஐயாவை சீக்கிரம் வழி அனுப்பணும் ஆமாம் அதுதான் முக்கியமான விஷயம் இப்போ உடனே ஐயா அதுதான் நீங்கள் பேசி முடித்தோடனே அந்த இது நீங்கள் சொன்னீங்களா அதை வெளியிட்டு ஆமாம் உங்களை அனுப்பிச்சிருவோம் இந்த இந்த படத்தில் தண்ணி அடிக்கிற காட்சி எதனா வச்சுருக்கீங்களா சார் அடப்பாவிங்களா எல்லாமே இருக்கா லிப்பு டு லிப் இருக்கலாம் சார் இல்லை சார் அது பரவாயில்ல சார் அது வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படின்னா எடுத்து போயிடும் அது தண்ணி அடிக்கிறது அப்படியே குடிச்சிட்டு அதுதான் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து சார பாம்பு தூக்கம் நல்ல பாம்பு தூக்கம் மழை பாம்பு தூக்கம் அப்படி ஒரு பாம்பாக போட்டு கொம்பேரி முக தூக்கணும் சார் தண்ணி அடிக்க சாக்கடையில் கக்கூஸ் எல்லாம் படுத்திருந்தாங்க அதெல்லாம் எடுத்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த தண்ணி அடிக்கிற சீனை தயவு செய்து எல்லா இயக்குனரும் எல்லா ஹீரோக்களும் அதில் விட்டுருங்க அதை ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வந்து தண்ணி அடிக்கிறவன் ரவுடி வில்லன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஃபார்முலா இருக்கும் அது அதனால தண்ணி அடிக்கிற கூச்சப்பட்டாங்க இன்னைக்கு தண்ணி அடிக்கிறவன் ஹீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வச்சனால எல்லாரும் குடிக்கிறாங்க பதினெட்டு வயசு பையன் கூட குடிக்கிறான் அதனால தயவு செஞ்சு நம்ம தம் சினிமா தயவில் இருக்க அத்தனை பேருமே குடிக்கிற சீன் தயவு செஞ்சு வைக்காதீங்க அப்படியே குடிக்கிற சீன் வச்சா ட்ரிபிள் ஏ சென்சார் கொடுக்கணும் ஏன்னா அது சின்ன பசங்க பார்க்குறாங்கல்ல இல்லை லிஃப்ட் டு லிஃப்ட் அடிக்கிற கூட எல்லாருக்கும் வீட்லேயே பார்த்துருவாங்க ஆனால் தண்ணி அடிக்கிறது வந்து அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை இப்போ அவங்க லிப்பு விட்டு லிப்பு நல்லா அடிச்சிருக்காங்க அது வந்து அது வந்து சந்தோஷம் ஏ அங்கே கடவுளை கடவுளைன்னு சொல்ல இங்கே வந்து கடவுளை கடவுளைங்கிறாங்க முடிஞ்சு போச்சு விஷயமே முடியலாம் பரவாயில்ல விஷயம் முடிஞ்சு வெளியே வந்து என்னை நீங்களே நினச்சி தான் கட் பண்ண முடியாது அவ்வளோ தூரம் ப பப்ளிசி ஆகிடுச்சு ஆமாம் லிப்பு லிப்பு கொடுங்க சார் ஏன்னா நயன்தாரா வந்து அந்த ஒரு உதட வெளியேற்றுறோம் ஒரு சில்லு சிம்பு நடித்தார் அதை பார்த்தா நயன்தாரா பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகிட்டாங்க அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சில்லு போடுங்க ஒரு பரப்புரம் உண்டாங்க இந்த மகளிர் அணிலாம் போராட்டம் ஆனால் தண்ணி அடிக்கிறதுக்கு யாருமே போராட மாட்டேங்கிறாங்களே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு பன்னிரெண்டுலேருந்து இருபத்தஞ்சி குலம் நடக்குது எல்லாமே குடிக்கிறதுனால சின்ன பையன் அம்மாவை கொண்டுறான் அப்பாவை கொண்டுறான் இந்த மாதிரி தாயெல்லாம் கிடச்சிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய சந்தோஷம் அது மாதிரி குடிக்கிற சீன் தயவு செஞ்சு எடுக்காதீங்க நான் நேரத்தை கூட சொன்ன ஒரு ஆடியோ பங்க சார் சொல்லும்போது இப்போ வந்து சில நடிகர்கள் அவர் குடிப்பார் அப்படின்னு ஆடியன்ஸ்க்கே தெரியும் சில நடிப்பர் ஒழுக்கமானவருன்னு தெரியும் அதில் குறிப்பாக சூர்யா சார் அவர்கள் ரொம்ப ஒழுக்கமானவர் அம்மா அப்பாவுக்கு கட்டுப்பட்டவர் நிறையா பேர் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறவர் அவர் காப்பாளங்கிற ஒரு படத்தில் அவர் தண்ணி குடிக்கிற ஒரு ஸ்டைலாக குடிச்சிக்கிட்டு இருப்பார் அதை வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு வேண்டுகோளாகவே நாம் நம்ம எல்லாம் சொல்லலாம் நீங்களாம் தண்ணி அடிக்கிற பார்த்தா உங்கள்கிட்ட வந்து அகரம் பவுண்டேஷனில் படிக்கிற பசங்க கூட தண்ணி அடிக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஓ நம்ம தலைவரை அடிக்கிறார் நம்ம அடிக்கலாம்னு நினச்சி அதனால் ஹீரோக்கள் தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு உங்கள் காலில் விழுந்து கூட கும்பிட்றேன் தண்ணி அடிக்க நிறுத்துங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி வேலை செய்கிறக்க ஆள் இல்லை இந்திக்காரங்க தான் இருக்காங்க ஒரு எண்பது பர்சன்ட் இந்திக்காரங்க தான் உள்ளே வேலை செய்கிறாங்க வேறு யாரும் தமிழர்கள் வேலை செய்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியல அவங்க வந்து வேறு எங்கேயோ வேலை செய்கிறாங்களோ தெரில அந்த நிலைமை மாதிரி தமிழ்நாடு என்ன ஒரு சிலுவன் மாதிரி ஆயிராமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள்லாம் குடிக்கிறத முதல்ல விடணும்னு எல்லார்ட்டும் கேட்டுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த படம் எதிர்வினையாற்று மிக மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இருக்கணும் ஆர்கே சார் தனஞ்சன் சார்லாம் இருக்காங்க மேடையில் இந்த சின்ன படங்களுக்கு ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி படம் கம்பல்சரியாக தினசரி மூன்று காட்சிகள்னு கேட்க கேட்குறக்காக நான் வந்து முதல்வர்கிட்ட கடிதம் கொடுத்துருக்கேன் கடம்பூர் ராஜா ஐயா அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் நீங்களாம் நினச்சிங்கன்னா நடக்கும் ஏன்னா வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு தேட்டரில் மூவாயிரம் தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணி பெருமையாக பேசுகிறது நிறைய தயாரிப்பாளர் அழிக்கிறதுக்கு சின்ன தயாரிப்பாளரை அது அழிக்க விடாமல் நம்ம காப்பாற்ற வேண்டிய நம்ம கடமை அதனால் எல்லோரும் ஒன்றா கை கூடி கை கூ தட்டி கை கூடி முதல்வர்கிட்ட இன்னும் முடிஞ்சால் பிரதமர் வரைக்கும் சொல்லி தேட்டரை மூணு பேர் நாலு பேர் வச்சுருக்காங்களா அந்த தேட்டரை பொதுவான தேட்டராக இருக்கணும் அது மாதிரி கொண்டு வந்தால் தான் அந்த கால மாதிரி சினிமாக்கள் வெற்றி பெறும் நாலாம் இரநூத்தம்பது நாள் முந்நூறாவது நாள் சீல்டெல்லாம் நிறையா வச்சுருக்கேன் ஆனால் இப்போ நூ பத்தாவது நாள் சீல்டே யாரும் கிடைக்கிறது இல்லை அந்த நிலமை இருக்குது ப்ரொடியூசர் வந்து ஏதோ எப்போ மெஸ்ஸு சாட்டிலைட்டு அந்த மாதிரி எதனா விற்றுல வந்தால் தான் பண்ணோம் இல்லைன்னா இல்லைங்கிற மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் மீறி எதிர்வினையாற்று மிக மிகப்பெரிய வெற்றி அறைய மனமாக அந்த வாழ்த்துக்கள் உலகத்தில் வந்து தாயை யாரும் மறக்காதீங்க ஏன்னா எல்லாருமே வந்து கருவறையை வந்து கோயிலுக்குள்ளே போக முடியாது
சுரேஷ் சார் அவரோட பிபிடி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் சொன்னேன் அலெக்ஸ்க்கு எஸ் ஐ சப்போர்ட் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் சனம் ஷெட்டி அவங்களோட பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் சரி கோ ஆயிடுன்னு சொல்லிட்டு அண்டு வெரி தேர்ட் டே ஷூட் ஆனதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் டு சி த ஷூட் அப்படின்னு போயிட்டு பார்க்கும்போது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அதுலேயே புரிஞ்சிச்சு இந்த படத்தோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணலை என்ன எங்களோட குரூவில் இருந்து அதாவது எங்களோட டீமில் இருந்து பார்த்திபன்றவர் வந்து ஈஸியர் அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஆல்சோ நீட் அண்ட் அப்ளாஸ் ஃபார் தேட் அண்ட் ஹீ ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் ஃபார் த என்டையர் குரூ அண்ட் இட்ஸ் வெரி குட் ஃபிலிம் நான் நினைக்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்டர் மாதிரி தெரியாது அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்டர் மாதிரியும் தெரியல நானும் பார்த்ததுல இருந்து so i appreciate the all the team who here who supported the crew members media people especially anita ma'am nikku dhan paakuren thank you and uh, tangam sir vgp sir ellarkum oru romba thanks and uh, please support for this movie and uh, thank you for all thank you everyone